Chào mừng quý vị và các bạn Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới làm việc thành công và hiệu quả à, Thưa quý vị và các bạn Lời đầu tiên xin cảm ơn quý vị và các bạn Trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh youtube tin bóng đá Và mong quý vị trong thời gian tới sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Và những góp ý, những chia sẻ và đăng ký cho kênh Thưa quý vị và các bạn à, Lúc này thì các câu lạc bộ V-League đang có sự chuẩn bị tích cực Cho mùa giải 2024-2025 Dự kiến là mùa giải V-League 2024-2025 sẽ diễn ra vào khoảng uh, cuối tháng 9 Và lúc này thì trên thị trường chuyển nhượng uh, các đội bóng đang hoạt động hết sức tích cực Và trong bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa đến quý vị và các bạn những thông tin uh, chuyển nhượng của các câu lạc bộ tại V-League Câu lạc bộ Hà Nội chia tay tiền đạo Ta Quê Trưa ngày 15 tháng 7 thì câu lạc bộ Hà Nội đang thông báo chia tay ngoại binh Ta Quê sau một mùa giải gắn bó Đây là thông tin khiến người hâm mộ Chủ sân nàng đấy không khỏi bất ngờ khi mà Ta Quê có phong độ không hề tệ ở mùa giải vừa qua. Anh gia nhập từ đầu mùa và ra sân tổng cộng 29 trận cho câu lạc bộ Hà Nội ở ba đấu trường V-League Cúp Quốc gia và AFC Champions League. Trên suốt người Cameroon đã ghi được 12 bàn và có hai pha kiến tạo cho đồng đội. Dù vậy thì đội bóng thủ đô được cho là muốn tìm kiếm một tiền đạo săn bàn tốt hơn để cạnh tranh trước vô địch mùa giải tới. Đây cũng là cái tên thứ ba giờ đội bóng Hà Nội sau Rian Hà và tiền đạo Danny. Công an Hà Nội chiêu mộ hậu vệ Nguyễn Văn Đức. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa đạt thỏa thuận với việc chiêu mộ cầu thủ Nguyễn Văn Đức. Theo đó, hậu vệ sinh năm 1996 sẽ khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa giải 2024-2025. Trước khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội, thì Văn Đức có mùa giải chơi ấn tượng của Bình Định. Hậu vệ này ra sân 25 trận và có 6 pha lập công cho đội bóng đất võ và được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của mùa giải 2023-2024. Đây được xem là sự bổ sung hợp lý cho vị trí biên phải của câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi đội bóng này chia tay Hồ Tấn Tài và Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó với sự đa năng, Văn Đức cũng là phương án dự phòng cho hành lang cánh trái, nơi mà đội bóng ngành Công an đang thiếu một cầu thủ chất lượng. Trọng Hoàng tiếp tục gắn bó với Hà Tĩnh. Sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại, thì bản hợp đồng có thời hạn nửa mùa của Trọng Hoàng và câu lạc bộ Hà Tĩnh sẽ đáo hạn. Và theo nguồn tin mới nhất thì hậu vệ kỳ cựu của bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận sơ bộ và tiếp tục gắn bó với đội bóng núi Hồng trong mùa giải 2024-2025. Đây là thông tin không thể vui hơn đối với người mộ Hà Tĩnh sau khi đội bóng này vừa nói lời chia tay 10 cầu thủ. Mặc dù đã 35 tuổi nhưng Trọng Hoàng vẫn cho thấy đẳng cấp và giá trị lớn giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng thành công ở mùa giải vừa qua. Bùi Văn Đức gia nhập thể công Việt theo. Sau mùa giải chơi ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Hà Tĩnh, thì hậu vệ Bùi Văn Đức sẽ gia nhập thể công Việt theo ở mùa giải 2024-2025. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng nơi hành lang cánh trái của đội bóng áo lính trước thêm mùa giải mới. Ngoài khả năng lên công tốc độ, thì Văn Đức cũng được đánh giá rất cao nhờ khả năng tạt bóng vào hạng nhất nhì ở V-League. Với sự xuất hiện Văn Đức, thể công Việt theo sẽ có thêm một phần tấn công biên lợi hại. Hoài Gia Lai chia tay hai ngoại binh. Mới đây thì câu lạc bộ LG Bank Hoàng Anh Gia Lai đã thông báo cùng lúc chia tay hai ngoại binh là trung vệ Gabriel Dia và tiền đạo Zao Veras. Bộ đôi này không để lại quá nhiều ấn tượng ở giai đoạn lượt về và việc không được tiếp tục ký hợp đồng tại điều đã được dự báo trước. Ngoại binh duy nhất được đội bóng phù núi giữ lại sau mùa giải 2023-2024 đó là trung vệ Jairo.